हेलो स्टूडेंट्स जय हिंद वंदे मातरम वंस अगेन वेलकम बैक टू योर क्लास रवि सर जी मैथ्स द इजियर एंड फाइनेस्ट वे टू लर्न द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स फ्रॉम स्टैंडर्ड नाइन टू ट्वेल्थ विथ एडवांस मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स इन आर प्रीवियस वीडियो लेक्चर ऑफ प्रोबेबिलिटी वी हैव स्टडीड द पॉसिबल आउटकम्स इफ वन कार्ड इज टू बी ड्रॉन फ्रॉम पैक ऑफ फिफ्टी टू कार्ड्स एंड स्टूडेंट्स रिगार्डिंग दैट क्वेश्चन वी हैव फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ फ्यू क्वेश्चन students in our today's video lecture we are going to throw two dice and we will find out the number of total events and the on basis of total events we will find out the probability of different events students if you are new to this channel just subscribe and don't forget to hit the bell icon okay students suppose you having two dice two different dice right uh, one dice suppose 1 2 3 4 5 6 right students similarly on second dice having the numbers 1 2 3 4 5 6 and six. now students we will find out the number of total events so students ultimately you can see that if one uh, dice having six outcomes and another dice having six outcomes if these two dice are thrown simultaneously so the number of total events six over here and six so six into six 36 how many 36 right so number of total events so six into six 36 right students now here we will find out the total number of events we will write the numbers of events okay students first of all uh, doing the cartesian multiplication of these digits with these digits okay suppose one is paired with one similarly one is paired with two one is paired with this one is paired with 3 one 4 1 5 1 6 similarly 2 is paired with all these numbers so 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 now 3 is paired with all these elements 3 1 Three two, three three, three four, three five, three six. Now three uh, four is paired with all these elements. So four one, four two, four three, four five, four six. Similarly, five is is paired with all these elements. So five one, five two, five three, five four, five five, five six, and similarly with six. So six one, six two, six three, six four, six five, six six. Here, students, we can mark. Uh, these elements this pair of elements this is one of this black dice and this is one with red dice so we can mark all these things right okay students so these 36 are the possible events if two dice are thrown simultaneously so on the basis of this data we can find out different possibility of outcomes okay let us consider the first question is suppose i am taking the first question like a event a right students considering the first question even number uh, even number as the sum right now our first question is even 
नंबर एज द सम राइट स्टूडेंट्स यू विल हैव टू एड दिस पेयर ऑफ एलिमेंट्स एंड यू विल हैव टू चेक इट इट आउट दैट द इवन नंबर एज द सम एंड देयर सम शुड बी इवन नंबर राइट स्टूडेंट्स सो हियर यू कैन राइट दैट सो वॉट आर द इवन नंबर यू आर गेटिंग ओवर हियर वन वन इवन नंबर राइट देन थ्री वन इवन नंबर देन फाइव वन इवन नंबर सो इन फर्स्ट कॉलम यू कैन राइट ऑल द पॉसिबल इवेंट्स वॉट आर द ऑल पॉसिबल इवेंट्स इन फर्स्ट कॉलम सो हियर यू आर गेटिंग वन वन थ्री वन एंड फाइव वन सिमिलरली स्टूडेंट्स इन सेकेंड कॉलम हियर यू कैन सी दैट टू टू फोर टू एंड हियर इज सिक्स टू सो टू टू फोर टू सिक्स टू देर इज सिमिलरली स्टूडेंट्स इन ओड कॉलम्स यू आर गेटिंग थ्री पॉसिबिलिटीज इन सेकेंड कॉलम यू आर गेटिंग थ्री इवेंट्स सिमिलरली देर विल बी थ्री ओवर इयर विच आर वन थ्री 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 एंड फाइव थ्री सो यू कैन राइट वन थ्री 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 फाइव थ्री ओके सिमिलरली इन दिस कॉलम टू फोर 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 एंड सिक्स फोर बिकॉज टू फोर सिक्स इवन नंबर फोर प्लस फोर एट इवन नंबर सिक्स प्लस फोर टेन इवन नंबर सो यू कैन राइट टू प्लस फोर फोर प्लस फोर एंड सिक्स प्लस फोर राइट एंड ओवर इन फाइव थ्री फाइव एंड फाइव फाइव सो वन फाइव थ्री फाइव 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 ओके फाइनली मूविंग टू द लास्ट कॉलम सो टू सिक्स फोर सिक्स 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 टू सिक्स फोर सिक्स एंड सिक्स सिक्स सो स्टूडेंट्स वॉट आर योर फेवरेबल इवेंट्स हियर इज बीन योर फेवरेबल इवेंट्स इज एम सो थ्री फ्रॉम दिस रो थ्री फ्रॉम ऑल दिस रो सो थ्री थ्री जा सिक्स थ्री टू जा सिक्स देन थ्री प्लस थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व एंड थ्री फ्रॉम इयर फिफ्टीन एंड एटीन सो फेवरेबल आउटकम्स इज एटीन एंड टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स एन इज थर्टी सिक्स राइट स्टूडेंट्स सो वॉट विल बी योर पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट एज द सम एटीन बाई थर्टी सिक्स वन बाई टू सो स्टूडेंट्स यू कैन कंक्लूड दैट इफ टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली गेटिंग इवेंट नंबर एज द सम इज वन बाई टू ओके स्टूडेंट्स नाउ मूविंग टू द सेकेंड क्वेश्चन सम एज द प्राइम नंबर मूविंग टू द सेकेंड क्वेश्चन सपोज बी सम एज अ प्राइम यू विल हैव टू एड द डिजिट्स ऑन द बोर डाइसेस द सम शुड बी प्राइम सो यू शुड बी क्लियर दैट वॉट आर द प्राइम नंबर सो प्राइम नंबर आर वॉट टू थ्री फाइव सेवन इलेवन राइट ऑल दीज आर वॉट प्राइम नंबर ओके लेटेस्ट काउंट ओवर इन वन प्लस वन इट इज टू सो दिस इज अ प्राइम नंबर राइट देन टू प्लस वन थ्री प्राइम नंबर फोर प्लस वन फाइव प्राइम नंबर एंड सिक्स प्लस वन सेवन दिस इज अ प्राइम नंबर सो फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम यू कैन राइट द डेटास सो वन एंड वन टू एंड वन फोर एंड वन सिक्स एंड वन सिमिलरली स्टूडेंट मूविंग टू द सेकेंड कॉलम ऑफ आर इयर जस्ट यू विल हैव टू चेक इट आउट दैट द सम शुड बी प्राइम ओके सो स्टूडेंट्स इन दिस कॉलम यू कैन सी दैट वन प्लस टू प्लस वन थ्री प्राइम नंबर फाइव प्लस टू थ्री प्लस टू फाइव प्राइम नंबर सिमिलरली फाइव प्लस टू सेवन प्राइम नंबर सो अगेन वॉट यू आर गेटिंग वन प्लस टू थ्री प्लस टू एंड फाइव प्लस टू सो यू कैन राइट द डेटास फ्रॉम द सेकेंड कॉलम वन टू थ्री टू 
एंड फाइव टू राइट स्टूडेंट ओके मूविंग टू द थर्ड कॉलम सो यू विल हैव टू चेक इट आउट एडिंग टू डिजिट द डिजिट सम शुड बी प्राइम नंबर ओके सो टू प्लस फाइव प्राइम राइट सो फोर प्लस थ्री सेवन सेवन इज प्राइम एंड ओके सो फ्रॉम द थर्ड कॉलम योर डेटा आर वॉट टू एंड टू थ्री राइट वॉट आर टू थ्री टू थ्री एंड फोर थ्री ओके स्टूडेंट्स नाउ मूविंग टू द फोर्थ कॉलम द डेटाज आर वन प्लस फोर फाइव इट इज प्राइम नंबर थ्री प्लस फोर सेवन दिस इज ऑल्सो प्राइम नंबर ओके सो फोर प्लस फोर एट इट इज नॉट प्राइम नंबर फोर प्लस फाइव प्लस फोर नाइन दिस इज ऑल्सो नॉट अ प्राइम नंबर फोर प्लस सिक्स टेन दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर सो फ्रॉम द फोर्थ कॉलम ऑफ दिस इवेंट यू आर गेटिंग वन फोर एंड थ्री फोर ओके नाउ द नेक्स्ट इज सिक्स हियर इज सेवन टू प्लस फाइव सेवन दिस इज प्राइम नंबर फोर थ्री प्लस एट नॉट प्राइम नंबर फोर प्लस फाइव नाइन नॉट अ प्राइम नंबर फाइव प्लस फाइव हियर इज सिक्स प्लस फाइव इलेवन सिक्स प्लस फाइव इलेवन इलेवन इज अ प्राइम नंबर सो यू कैन राइट द डेटा टू फाइव एंड सिक्स एंड फाइव ओके फाइनली मूविंग टू द लास्ट कॉलम वन प्लस सिक्स सेवन सेवन इज अ प्राइम नंबर देन टू प्लस सिक्स दिस इज नॉट प्राइम नंबर थ्री प्लस सिक्स इज नॉट प्राइम नंबर फोर प्लस सिक्स टेन नॉट प्राइम नंबर सिक्स प्लस फाइव प्लस सिक्स इलेवन दिस इज अ प्राइम नंबर सो फाइव प्लस सिक्स ओके स्टूडेंट्स नाउ यू कैन काउंट द फेवरेबल इवेंट्स सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन सो एम एम इज योर फेवरेबल इवेंट दिस इज फोर्टी and total number of events n is 36 so p of b m by n 14 by 36 cancelling these things so 7 by 18 okay students now you can conclude that if two dice are thrown simultaneously the sum as a primes the sum on sum of the number on the dice is a prime is 7 by 18 okay students now moving to the next question suppose this is c sum a, to a total at least 10 a total at least 10 a total at least 10 it means students the number on the dice should be at least 10 it is okay if you are getting more than 10 right so at least 10 so what are the number which uh, adding these numbers you are getting at least 10 okay so first of all writing from here 6 plus 6 this is 12 it is okay because this is at least 10 it means the number may be more than 10 then 5 plus 6 this is 11 this is more than 10 then 4 plus 6 4 plus 6 you are getting 10 similarly students here you can write 6 5 5 and 5 and you can write 6 and 4 that is since these are the possible events the total at least 10 the total at least 10 means minimum the sum should be minimum 10 it will be okay if you are getting sum more than 10 right students so 6 and 6 this is 12 which is obviously more than 10 5 plus 6 11 4 plus 6 10 similarly 6 plus 5 11 5 plus 5 10 and 6 plus 4 10 okay students so what will be your favorable events m 1 2 3 4 5 6 and total number of event 36 so p of c m by n 6 by 
so finally you are getting 1 by 6 so students you can conclude that if two dice are thrown simultaneously the sum on the dice is at least 10 the probability of sum on the dice at least 10 is what 1 by 6 okay now moving to the next question a doublet what is a doublet otherwise uh, obtain a total of 6 obtain a total of 6 question number 4 suppose this is D obtain a total 6 it means students you are throwing the dice and you are adding the numbers on the dice it should be what exactly 6 so you can conclude from here so adding which numbers you are getting 6 so from here you can see that 5 plus 1 5 plus 1 you are getting 6 from this column 4 plus 2 you are getting 6 from this column 3 plus 3 you are getting 6 okay from here 2 plus 4 2 plus 4 6 and from this column 1 plus 5 6 and from here not possible so students the favorable events will be what m 1 2 3 4 5 and total number of event 36 so p of d m by n so 5 by 36 so you can conclude that if two dice are thrown simultaneously sum on the dice is 6 sum on the dice is 6 is 5 by 36 once again if two dice are thrown simultaneously some probability of sum on the dice is 6 is 5 by 36 okay now moving to the question number 5 question number 5 question number 5 states that uh, a, a doublet right considering a doublet right students a doublet means was what the digit on the dice the number on the dice should be same doublet means what number on the dice should be same so students from here you can conclude that 1 1 is doublet 2 2 doublet 3 3 doublet 4 4 doublet and these are the pairs which are doublets so we are drawing this diagonal so from this diagonal the pair of numbers are occurring all these are doublet so students you can conclude from here so what will be your favorable events 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 and 6 6 so numbers of favorable events so students numbers of favorable events m is 6 and total number of events 36 so you can write p of e m by n 6 by 36 so this is possibility is 1 by 6 so students again you can conclude that if two dice are thrown simultaneously probability of getting a doublet is 1 by 6 okay now moving to the question number 6 what does the question number 6 states an even number on the first an even number on the first okay so this is ef and even number on the first it means on the first dice there should be even number on the first dice there should be even number so students here you can see that even number on the first dice this is odd similarly even number on the first dice 
and again even number in the first day so from this column you are getting three events from this column you are getting three events which are 2 1 4 1 6 1 2 1 4 1 and 6 1 similarly from second column even number on the first dice 1 2 3 similarly you can write what 2 2 then 4 2 then 6 2 right students in third column even number on the first dice this is even number this is not even number this is even number the first dice should be even number 2 3 4 3 and uh, 6 3 because on the first dice should be even number 2 over here 4 over here and 6 over here we can't conclude these things because 1 3 and 5 are odd number so 2 3 4 3 and 6 3 so the paired will be 2 3 4 3 and 6 3 similarly student in the fourth column 2 4 4 4 and 6 4 2 4 4 4 and 6 4 similarly 3 will be obtained from here 2 5 4 4 is even number 4 5 and 6 5 2 5 4 5 6 5 2 5 4 5 and 6 5 right and finally 2 6 4 6 and 6 6 2 6 4 6 and 6 6 so students you can see that from each column you are getting three events how many events three events which are 2 1 4 1 6 1 similarly from all these columns it means students your favorable event will be 3 from here 3 from here means 3 from each column so 3 plus 3 6 plus 3 9 plus 3 12 plus 3 15 and 18 so your favorable event will be what m so m is equal to 18 total number of events 36 so p of e right p of f m by n 18 by 36 cancelling these things so 1 by 2 so students once again you can conclude that if two dice are thrown simultaneously probability of getting even number on the first dice probability of getting even number on the first dice is 1 by 2 okay now students moving to the question number 7 what does the question number 7 states some less than 6 sum less than 6 right students so suppose f f g sum less than 6 students you will have to take the pair of such elements the sum on the both dice should be 6 right students okay so sum should be less than 6 no so 1 1 less than 6 2 1 3 1 4 1 5 1 so from here these pairs the digits on these pairs are less than 6 the digits on these pairs are less than 6 similarly digits uh, of pair of these columns are sorry less than 6 okay students so less than 6 means the sum should be 5 so similarly on the second column okay some are less than 6 over here and some are less than 6 over here now students you can count these things 1 plus 1 2 it, obviously it is less than 6 2 plus 1 less than 6 3 plus 1 less than 6 4 plus 1 less than 6 from here 1 plus 2 less than 6 2 plus 2 is also less than 6 3 plus 2 less than 6 1 plus 3 2 plus 3 and 3 plus sorry 
टू प्लस थ्री वन प्लस फोर एंड वन प्लस फोर सो स्टूडेंट्स यू कैन राइट द नंबर्स ऑफ टोटल इवेंट्स फेवरेबल टो इवेंट्स सो इन वेरी फर्स्ट कॉलम वॉट आर योर फेवरेबल इवेंट्स वन वन टू वन थ्री वन फोर वन 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 टू वन थ्री वन एंड फोर वन राइट फोर वन नाउ फ्रॉम द सेकेंड कॉलम वन टू 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 थ्री टू वन टू 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 थ्री टू राइट नाउ इन द थर्ड कॉलम वन थ्री टू थ्री एंड फ्रॉम द फोर्थ कॉलम वन एंड फोर सो स्टूडेंट्स यू कैन काउंट ऑल दिस फेवरेबल इवेंट्स द सम ऑन द डाइस शुड बी लेस देन सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन राइट स्टूडेंट्स सो वॉट विल बी योर फेवरेबल इवेंट एम इज इक्वल टू टेन एंड टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स आर थर्टी सिक्स सो पी ऑफ जी एम बाई एन टेन बाई थर्टी सिक्स कैंसलिंग दिस थिंग्स सो फाइव बाई एटीन सो स्टूडेंट्स यू कैन कंक्लूड दैट If two dice are thrown simultaneously, sum on the dice are less than six is five by eighteen. Once again, if two dice are thrown simultaneously, probability of getting sum on the dice is less than six is five by eighteen. Okay, students. Now moving to the final question of today's video lesson. Students, you can consider any events. Suppose sum is greater than twelve, right? I'm writing over here h sum is greater than twelve. Okay, students. From all these events, you will have to add the digits on the first dice and digits of the second dice, and you can check it out that at which pair you are getting sum is greater than twelve. so students as per our study we are not getting any pair the digits on the dice should be greater than 12 here students we are getting only one pair which is 12 which is not possible because students we want to find out sum on the dice is greater than 12 what is sum is greater than 12 it means students if you are throwing the dice you will have to add the number on the dice on the both the dices does you are getting sum is greater than 12 no so students here you can write over here your favorable event is 0 and total number of event is 36 so p of h m by n 0 by 36 so finally you are getting 0 students these kinds of questions are impossible events and you will have to learn that probability of impossible event is also zero so you don't need to write all these things if the event is not possible the probability of that event will be zero so students finally you can conclude that probability of impossible event impossible event is always zero okay students i hope you have understood this video lesson from more video lesson of probability chapter keep watching your channel ravi sir ji mas thank you thank you so much